Hablar de pan salvadoreño es hablar de la rica semita rellena con dulce de atado o jalea de diferentes frutas. Por ser de los predilectos en El Salvador, el municipio de San Francisco Gotera desarrolló el primer festival en honor a este postre en el marco de sus fiestas titulares novembrinas. A los goterenses se les conoce también como semiteros, debido a que este pan ha sido un alimento consumido por generaciones. La semita rellena que normalmente pues nosotros la conocemos por la semita alta y la semita baja, pero en verdad la semita es un sinfín de variedades como ustedes han podido eh, notar desde la más pequeña hasta la más grande y hemos conocido de dónde se origina lo que es toda la historia y de hecho pues en nuestro gentilicio nos dicen pues semitero y es en honor pues a la semita. Representantes de países vecinos también gustan de la deliciosa gastronomía salvadoreña. Tienen una muy buena gastronomía principalmente, igual los productos que producen. Nosotros traemos una muestra de lo que producimos, producimos del mejor café de Honduras y yo creo que producimos también entre cítricos, bananos, naranjas, limones y todo lo que es también tenemos hortalizas. Nosotros como hondureños tenemos raíces de acá, de El Salvador, y nos da mucho orgullo decirlo porque nuestra sangre corre un poquito de sangre salvadoreña también. Muchos vecinos, mucha gente que vive en San Pedro de Tutule, en La Paz. Un saludo a nuestros hermanos hondureños que están allá en Estados Unidos, eh, la tierra del tío Sam. Y eh, eh, valiéndose las oportunidades de los sueños, el sueño americano, yo les recomiendo que... Que, que trabajen, que luchen, pero que no se olviden de nuestras tierras hondureñas. Durante el festejo se reconoció la trayectoria de personas que se han dedicado a elaborar la variedad de semita que hoy día disfrutan en el oriente del país. La semita que nosotros hacemos es así con la capa va de trigo, una, otra de arroz, otra de maitizate. Hay viejitas también, viejitas arrechas, que es una semita también. La semita siempre se ha dicho que es de aquí de Botera. Antes se hacía más redondita, uno va dándole un poquito más de extensión, le va poniendo algo otra cosita para que el cliente se sienta satisfecho de lo que lleva. Hay quesadilla, marquesote, hay variedad. Felicitar pues al señor alcalde ya que es su primera actividad y es un rotundo éxito ya que han venido pues de todas eh, empresas a exponer pues sus productos verdad y, y de los eh, municipios aledaños entonces eh, ya escuchando pues la historia de cómo nació la semita producto que lo ocupaba pues la gente de bajos recursos para eh, mantener más que todo pues a su familia e incluso ahí donde viene la semita que la ayuda a vivir porque con un pedacito de eso puede estar satisfecho toda una familia así es que les mando un saludo a todos los salvadoreños en el exterior bueno en todas partes donde hay un salvadoreño verdad un saludo muy especial incentivar el emprendedurismo y apoyar a quienes regresan a su tierra natal es una de las iniciativas municipales por ello también se realizó el segundo festival del migrante retornado nosotros hemos tomado esa iniciativa de apoyar al migrante retornado muchas veces es bien difícil para el migrante cuando retorna al país y a veces es discriminado porque a veces confundimos el término eh, retornado con deportado. Nosotros tenemos claro que el ser deportado solo es una condición, pero toda aquella persona que salió del país, se estuvo algún tiempo fuera, es un retornado. Eh, muchas veces no consiguen trabajo, entonces lo que queremos nosotros a través de esta iniciativa es que el migrante retornado no busque un empleo, sino por el contrario, que él sea una fuente de empleo para otras personas. Como Adel Morazán... Estamos coordinando esfuerzos en función de poder apoyar en formación, en capacitación y en desarrollo de la pequeña y mediana empresa del departamento y en este caso específico sobre las personas eh, retornadas ¿verdad? y que tienen algún emprendedurismo o que tienen una idea de negocio. También hubo música campirana para ponerle sabor al momento. Francisco Gotera en el departamento de Morazán lo espera con esta dulce tradición. 
un saludo para variedades de Washington, agradecerles por, por estar acá en lo que es el primer festival de la Semita eh, de nuestro municipio San Francisco Gotera y también estamos realizando el segundo festival del migrante retornado. Así de que muchas gracias y un saludo a todos los compatriotas que nos ven a la distancia y especialmente pues los que son del departamento de Morazán y por qué no decirlo de San Francisco Gotera.